这几克拉的呀？这什么牌子的？怎么这么小啊？看上去啊？哎，不说他们家条件很好吗？怎么就买这么一个小小的戒指？这个阳光，哎呀！轩哥去会所见富二代时，不小心在拐角撞到了林伟国，美人入怀，林伟国求之不得，他拍着天哥的肩膀，另有深意地说：“哎，以后啊。”如果有什么需要帮忙的，只管说，别客气啊。好。天哥觉得有底气说出这种话的人一定不简单。从好姐妹如烟那里一打听，原来给新入买跑车的那个土豪就是林伟国。天哥虽然震惊，但是他现在已经有崔浩跟阳光了，不能一口吃太多。崔浩出手阔绰，带他出各种豪华酒店游玩，了解的越多，就越知道崔浩的家底有多硬。但天哥担心崔浩对自己只是一时兴起，他在阳光跟崔浩之间左右为难。这天阳光找到父亲，提出要给天哥买车的想法。老两口一切都听儿子的，只要天哥能嫁过来，买什么都无所谓。天哥的母亲一直和他们住在同一个城市里，但天哥却对阳光一家谎称母亲住在农村。母亲拉着他的手，一直追问这钻戒值多少钱。什么牌子的？怎么这么小啊？看上去啊。哎，不说他们家条件很好吗？怎么就买这么一个小小的戒指？这个阳光。母亲嫌弃钻戒太小，认为阳光并不是真心实意要娶天哥。看来天哥这拜金的属性大多是遗传的妈妈。在阳光精心为未来媳妇挑选爱车的时候，天哥跟着崔浩在异国的大海边谈情说爱。好玩吧？天哥刚下飞机，就在门口看到了阳光送他的新车，旁边姐妹们羡慕嫉妒恨的声音，狠狠地填满了天哥的虚荣心。随后，阳光带着这群姑娘们去饭店吃饭，饭桌上姑娘们起哄，让两人喝交杯酒。不料这一幕刚好被门外的崔浩看见。哎、心如刚刚傍上个大老板，豪车你都见了。买个单算什么呀？天哥脚踏两条船，如今他的船终于要翻了。跟未婚夫在饭店吃饭时，男朋友崔浩刚好从门前路过。这时天哥的衣服被酒水打湿，去卫生间换好衣服后，他突然瞥见崔浩的身影。天哥立即追上去确认，却并未见到崔浩的影子。他心神不宁的回到饭桌。这时的他已经没有精力应付阳光了。天哥装作身体不舒服，让阳光留下来陪姐妹们吃饭，然后他开车去找闺蜜如烟商量对策。你说那人会不会是崔浩？怎么总感觉不太对劲？是就是呗，又能怎么样？反正你跟他就是玩一玩的关系。如烟认为，与其怕被崔浩发现，不如先担心被阳光发现怎么办。阳光是真的一心一意对待天哥，但是纸包不住火。阳光跟空姐们吃完饭，准备去结账，却被服务员告知已经有人替他结过账。阳光心里满腹疑问，到底是谁这么好心帮自己买单？天哥为什么这么反常的离开了呢？他越想越觉得不对，直接把天哥叫出来，想问个清楚。我问过服务台了，是一个男的。这个人到底是谁？他为什么要替我买单？你和这个人到底什么关系？天哥眼看骑驴找马的事情要败露。赶紧把好姐妹给卖了。倒是又不是我一个，依可、心如这么多大美女，说不定是哪个的爱慕者就把单给买了。心如刚刚傍上个大老板，豪车你都见了，买个单算什么呀？是我不好，我自己想太多了，但是我是真的太在意。就这样，阳光又被哄好了，天哥终于松了口气。这时他又看到了河对面的崔浩。天哥的真面目被富二代崔浩发现，一只船翻了，天哥只好先稳住另一只船。他对阳光说：“希望婚前能给自己多留一些自由的空间。”订婚以前，女人是燕子，想飞多高就飞多高；订了婚就是鸽子，想飞却飞不远；结了婚就是鸭子，想飞也飞不起来了。你能答应我，让我像只鸽子一样能飞，最终还会飞回你身边？
。阳光对天哥百依百顺，他答应一切都听天哥的。那男人又是怎样的？为你感奋。这男人嘛，订婚以前就是孙子，对你是千依百顺；订了婚就是儿子，学会顶嘴；结了婚就是老子，发号施令。终于哄好了阳光，天哥现在要去解决崔浩的事情了。两人约在会所见面，一推开门，天哥就看到崔浩左拥右抱，好不快活。行了，崔浩，玩的够尽兴的。崔浩为了找回被天哥戴绿帽的自尊，带着几个朋友羞辱天哥，让天哥陪着他们喝酒。天哥恼羞成怒，吹了一瓶之后离开了包间。崔浩赶紧追了出来。向你的朋友炫耀够了吗？我还是想告诉你，和你认识那些女孩并没有区别。可以任由你招之即来，挥之即去。天哥以退为进，把自己说成是一个不敢跟富二代谈恋爱的单纯女孩，害怕被甩，但是又舍不得跟崔浩分手，所以跟其他男人在一起。那我们呢？我们算什么？这个我说了不算，而是你。天哥捧着崔浩的脸，一番真情告白，就差把心挖出来了。崔浩心意了。又跟天哥重归于好了。之后，母亲带着天哥去商场挑首饰。他一直嫌弃天哥的婚戒太小，叮嘱天哥结婚时一定要换个大的，这样才气派。赶明你结婚的时候必须给我买这个大的。好好好，都听您的，买个大的。两人正跳着天哥，突然看到了身后的崔浩。他拉着崔浩跟母亲认识。天哥的妈妈笑得满脸都是褶子，在他眼里，崔浩就是一个行走的 ATM 机。他拿着崔浩买的翡翠竹子，左看右看，爱不释手，就差在脸上写下“买给我”这三个字了。崔浩看出这老太太想要，直接大手一挥，重新买了一个，当作是见面礼了。随后送这老一小拜金女回家，路上母亲一直夸崔浩的车好，这座是真皮的，手工做的吧？多少钱的？呃，这辆车呢，是我们家所有车当中啊，我最喜欢。母亲察觉出崔浩家底殷实。偷偷给天哥竖大拇指，不哭了啊，不哭了啊！你就是这么安慰别人的呀？密码是我手机号后留。拜金女天哥谎称母亲生病了，从未婚夫那里要了几万块钱，说要坐飞机回老家给母亲看病。从天哥去机场的路上，阳光一直没说话。天哥的母亲到底得了什么病？为什么一而再、再而三的不肯出现？这时，天哥从座位底下翻出一个耳环，他火冒三丈，大声质问阳光：“这是怎么回事？”这是高原的。高原是谁？他什么时候坐的你的车？你们什么关系？本来只是接了个醉酒的同学，被天哥这么一问，没事也变得有事。阳光紧张的差点解释不清楚。天哥趁此警告阳光，不许欺骗自己和别的女孩交往。并不是我不想让你和其他女孩交往，就像你从不干涉我跟其他男孩交往一样。可是我生气的是你不告诉我，你连这点信任都没有。到机场之后，天哥刚从阳光车上下来，转脸就打了一辆车去找富二代崔浩。崔浩，我小姨病了，她是我妈唯一的一个亲妹妹。这么多年都是他们一家人在照顾我和我妈。崔浩心疼的给他擦根本不存在的眼泪，天哥心里直翻白眼。你就是这么安慰别人的呀？我哪会什么安慰人呢？你看看，等等。崔浩这才明白过来，从包里拿出一张银行卡，让天哥随便刷。天哥装作一副视金钱为粪土的样子，直接把卡扔到桌子上。我只是想找一个我最亲近的人倾诉而已，我不需要你的钱。看你这话说的，那钱多了害怕烫手啊！再说了，你那小姨看病不得花钱吗？崔浩男友力十足，哄着她赶紧把钱拿了。天哥又装作一副懂事体贴的样子。既然这样，我也没办法改变你的心意。谢谢你啊！这就对了。抱了没一会后，天哥借口要回家给小姨看病想溜，崔浩想也没想就要陪着。天哥立刻把他按下。你去干嘛呀？你要拿钱去砸他呀？我砸什么砸呀？我不是不放心你吗？哎呀，你就别添乱了，已经够乱的了，在这乖乖等我回来啊！浅浅的亲了崔浩一口后，天哥就溜了。两个男人就这样被他蒙在鼓里。他毫
我就应该嫁给他吗？有句话说得好，男怕入错行，女怕嫁错郎。我就不能多一些自己的选择吗？我跟你们说不通。心如自从傍上了林伟国这个大款后，小日子过得有滋有味。现在还要搬去林伟国的大别墅里，天哥劝他三思而后行。你一旦搬过去，可就真成了他的二奶了。你成了金丝雀，他想起你的时候就来看你，想不起你的时候你怎么办？眼见西鲁不听劝，天哥恨铁不成钢，让一旁的可可也帮忙教育两句。可可一脸鄙夷，乌鸦站在煤堆上，你们俩谁也别说谁黑。你生日那天晚上，真是为难你和如烟了。发生什么事情了吗？天哥脚踩两只船。一边和我们还有阳光在包房里头过生日，却在另外一边和另外一个男人搂搂抱抱。脚踏两条船的事情败露，天哥一点也不觉得羞愧，反而认为他只是在跟一个富二代谈恋爱，又不是被他包养，跟崔浩一起过生日这很正常。那你跟阳光呢？你们俩算什么？男怕入错行，女怕嫁错郎。我就不能多一些自己的选择吗？俩姐妹被他的三观震碎。纷纷劝他不要三心二意，失去阳光你会后悔的。天哥一意孤行，认为自己要趁着年轻，多为自己做选择。天哥扭头就走了，但冷静之后，又害怕可可会把自己的秘密说出去，于是一大早便过来讨好可可。可可答应不会插手天哥的事，但还是劝他好自为之。我不会和他说的，因为你是我朋友。但如果再给我一次机会的话，我告诉你，我会选择阳光。而不是，可可高高在上的态度彻底激怒了天哥，但满腔怒火却也无处发泄。现在的当务之急是要处理好阳光，因为天哥撒谎说母亲生病了，阳光便提出要去老家探病。天哥赶紧帮母亲买了机票，并拿出阳光的照片，交代母亲一定小心行事，不要穿帮。就这样，母亲匆匆和阳光他们。搭乘同一班飞机赶往老家。下了飞机之后，为了让母亲比自己先到，天哥在出租车上一个劲的嚷着自己晕车不舒服，让司机开慢一点。哎呦，宝贝儿，你怎么回来了？哎、阿姨，你好。快坐，快坐，快坐啊！好嘞，我给你们倒水啊。哎呦，忘烧了。阳光陪着天哥回他老家探望生病的母亲。却不知道一切都是谎言。天哥的母亲其实一直和他住在同一个城市里，所谓的生病也只是为了拖延婚期而已。听闻阳光要来探病，母亲这才回的老家。阳光一进来就闻到一股子霉味，这房子跟不像是住人的样子。这房子怎么像很久没住人一样？天哥尴尬的笑了笑，说母亲身体不舒服，想收拾也没这个精力。随后，母亲捂着胸口，孱弱的从房间里走出来，寒暄几句之后，便要给阳光倒水。哎呦，忘烧了，对不起。阿、啊、姨不用了。气氛顿时尴尬起来。天哥忙说：“多亏阳光给了钱，要不然母亲不会好的这么快。”阳光笑了笑，拿出一堆补品跟一个大红包。母亲笑得更开心了，嘴上说着不好意思收，手上却没停，直接把红包揣兜里了。天哥说他母亲病了。可是阳光看到天哥母亲唇红齿白，丝毫没有生病的模样。在天哥家里，阳光受到了天哥母亲的一通盘问，内心忐忑不安。你们家住哪儿？房子多大呀？啊！听着天哥母女哈哈大笑的声音，望着窄小破旧的小房间，阳光内心非常复杂。他甚至内心开始感到一种焦灼和烦躁。另一边，阳光的父母还在想儿子怎么不打电话报个平安，想着这次过去，丈母娘肯定会请儿子下馆子吃大餐。殊不知，阳光连口水都没喝上，这老太婆饭也不做了，直接叫的外卖，连阳光睡觉的床都没好好收拾。简陋的房间，天哥妈妈冷漠的态度，让阳光不由得陷入困惑之中，心想：天哥妈妈是不是不赞同这门亲事？在阳光的请求之下，天哥的母亲终于同意，要来阳光家里商量他们俩的婚事。阳光以为这是一个好的开始，没想到这才是厄运的开始。